राम कथा अगली सुबह राजा जनक ने विश्वामित्र राम एवं लक्ष्मण को आमंत्रित किया उनका आदर पूर्वक अभिवादन करने के पश्चात उन्होंने कहा मुझे मुझे ज्ञात है कि ऐसे महान व्यक्ति किसी गंभीर उद्देश्य के बिना यहाँ नहीं आएंगे अतः कृपया मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जनक महाराज का प्रस्ताव था कि हे महोदय आप किस कारण से आए हैं मुझे क्या करना है बताएं क्या किसी राक्षस का वध करना है मुझे आदेश दे विश्वामित्र ने प्रसन्न मुद्रा में उतर दिया राम एवं लक्ष्मण उस आश्चर्य जनक धनुष को देखने के लिए यहाँ आए हैं जिसकी पूजा अर्चना आप दीर्घ काल से कर रहे हैं तब महाराज जनक समझाने लगे पूर्व काल में इस धनुष का उपयोग श्री द्वारा उनके ससुर दक्ष के यज्ञ को भंग करने के लिए किया गया था उनके भाग के यज्ञ फल से उन्हें वंचित किए जाने पर महादेव ने क्रूद में यह धनुष उठाया था और उन्होंने देवताओं का विनाश कर देने की धमकी दी थी चेतना के पुनः लौट आने पर देवता शिव को शांत कर पाने में सफल हुए फलस्वरूप शिव ने यह धनुष उन्हें सौंप दिया तत्पश्चात देवताओं ने इससे मेरे पूर्वज देवरात को सौंप दिया जो महाराज निमी के वंशज थे शिव के धनुष की कथा सुनाने के पश्चात महाराज जनक ने एक दूसरी रोचक कथा सुनाई एक समय जब मैं यज्ञ क्षेत्र को स्वर्ण के हल से समथल कर रहा था तब मुझे धरती में से एक शिशु कन्या मिली जिससे देखकर मैं विस्मित हो गया मैंने उसका नाम सीता रखा सीता नाम का मतलब हल की लकीर मैंने उसका नाम सीता रखा और उससे अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण किया युवा होने पर विवाह के इच्छुक अनेक योग्य राजकुमार उसके साथ परिणय का प्रस्ताव लेकर आए चूंकि मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है मैंने राजकुमारों को बताया कि मेरी कन्या से विवाह करने के लिए उनमें महान पराक्रम का होना आवश्यक है इसके लिए मैंने उनके सामने शिव का धनुष रख का प्रत्यंगाने के लिए कहा कोई भी उससे न पकड़ सका और न उठा सका फिर उससे मरने या प्रत्यंगा छाने के विषय में क्या कहना अधिकांश राजकुमार अपमानित होकर लौट गए एवं मिथिला पर आक्रमण करने के लिए एक जुट हो गए बारह मास तक भीषण युद्ध चलता रहा अंततः जब मेरी सेना कमजोर पड़ने लगी तब मैंने देवताओं से सहायता हेतु प्रार्थना की मेरी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने कृपा पूर्वक सेना भेजी और उससे देखते ही शत्रु भय के कारण 
पलायन कर गए चूंकि राम शिव के धनुष को देखना चाहते हैं अतः मैं उससे इनके सामने लाऊंगा यदि राम इस आश्चर्यजनक धनुष पर प्रत्यंशा चराने में समर्थ होंगे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी सुंदर पुत्री सीता का हाथ उन्हें दे दूंगा शीघ्र ही फंस और शक्तिशाली पुरुष ने उस विशाल धनुष को खींचा जो एक पिठारे में बंद था एवं आठ पहियों वाली एक गाड़ी पर रखा था विश्वामित्र द्वारा राम को पिठारा खोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सहस्रों व्यक्ति उन्हें देखने के लिए एकत्रित हो गए जब राम धनुष को प्रशंसापूर्वक निहा रहे थे तब महाराज जनक ने उन्हें सावधान किया बड़े बड़े देवता दैत्य राक्षस यक्ष गंधर्व एवं नाग सभी इस शक्तिशाली धनुष को झुका पाने में असफल रहे हैं तो एक साधारण मनुष्य इस पर प्रत्यंश छाने में कैसे सफल होगा <laughs> महाराज जनक सोच रहे थे कि श्री राम एक साधारण मनुष्य है अभी जनक महाराज और सब उपस्थित देखने वाले प्रत्यक्ष से प्रमाण पाएंगे कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है राम ने क्रीड़ावत अपना बायों हाथ धनुष के मध्य में रखा उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रतांक्ष छुड़ा दी और उससे बलपूर्वक झुका कर मध्य से राम ने क्रीरवत अपना बायंग हाथ धनुष के मध्य में रखा उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यांशा छड़ा दी और उससे बलपूर्वक झुका कर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गाने को तोड़ देता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम धनुष छूटने की भयंकर ध्वनि ऐसी थी मानो कोई पार्वत फटकर नष्ट हो गया हो ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र जनक राम एवं लक्ष्मण को छोड़ अन्य सभी भूमि पर गिर गए धनुष के टूटने पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राजा दशरथ को सीता और राम के विवाह का निमंत्रण देने के लिए संदेशवाह को को अयोध्या भेजे तीन दिवस पश्चात जब वे महाराज दशरथ की राजसभा में पहुंचे तब उन्होंने राम द्वारा धनुष थोड़े जाने तथा सीता के साथ उनका विवाह तय किए जाने की घटना का वर्णन किया यह सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए तब महाराज दशरथ ने वशिष्ठ एवं वामदेव से परामर्श करके या निर्णय लिया कि अगले दिन ही वे सभी मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे 
अगले सुबह अपने सेना सहित महाराज दशरथ कुल पुरोहित को सबसे आगे रखा तथा प्रचुर मात्रा में धन लेकर प्रस्थान किए चार दिनों की यात्रा के पश्चात वे मिथिला की सीमा पर पहुंचे ओहे आता देखा राजा जनक बहा आए और महाराज दशरथ का राजोचित स्वागत किया तत्पश्चात जब महाराज दशरथ अपने दोनों पुत्रों से मिले तब यह तय किया कि अगले दिन शुभ मुहूर्त में विवाह के पूर्व की रीतियां प्रारंभ कर दी जाए अगले दिन सभी एकत्रित हुए विवाह उत्सव आरंभ होने से पहले महाराज दशरथ ने राजा जनक से यह आग्रह किया कि वे वशिष्ठ मुनि से उनकी राजवंश परंपरा के विषय में सुने इस प्रकार से आग्रह किए जाने पर महान मुनि वशिष्ठ ने रघुवंश का इतिहास सुनाया मरीचि ब्रह्मा के पुत्र थे एवं मरीचि के पुत्र कश्यप थे कश्यप के पुत्र सूर्य देव विवस्वान थे तथा विवस्वान के पुत्र मानु थे वायवस्वान मानु के पुत्र इक्ष्वाकु थे जो अयोध्या के प्रथम शासक हुए अनेक पीढ़ियों के पश्चात इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में महाराज भारत हुए जिनके पुत्र असित आपने शत्रुओं हाय हायों चाल जंगों एवं शशबिंदुओं द्वारा पराजित कर दिए गए इस प्रकार से पराजित होकर असित अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय चलाए गए जब असित का निधन हुआ तब उनकी विधवा जिसका नाम कालिंदी था गर्भवती थी उनकी दूसरी विधवा ने ईर्ष्यवश कालिंदी के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के उद्देश्य से भोजन में विष मिलाकर कालिंदी को दे दिया जब कालिंदी को विष के प्रभाव से पीड़ा होने लगी तब महान ऋषि चवन वहाँ पहुँचे कालिंदी ने अशुपूर्ण नेत्रों सहित शिशु के जीवित रहने का वरदान उनसे मांगा ऋषि ने उससे आश्वासन दिया कि विष निकालने के साथ ही उससे एक पुत्र प्राप्त होगा इस असामान्य परिस्थिति के कारण कालिंदी के पुत्र का नाम सगा रखा गया सागर शब्द का मतलब जो विष के साथ जन्मा हो आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश के महाराज भगीरथ के प्रपौत्र प्रवृद्ध मुनि वशिष्ठ के शाप से राक्षस बन गए कौन कहते हैं वशिष्ठ स्वयं कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ भगीरथ के प्रपौत्र प्रवृद्ध के शाप से राक्षस बन गए और इस प्रकार उनका नाम कलमाशपद पड़ा इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में कोई महान राजा हुए जैसे अम्बरीश नाहूश ययाति नभाग और महाराज दशरथ के पिता अज ये सब नाम महान प्रसिद्ध है जो पुराण शास्त्र का पाठक है अवश्य ही जानते हैं ये सब नाम अम्बरीश नाहूश ययाति नभाग और महाभारत में भी ये सब नाम प्रसिद्ध है महान महान महाराज थे सभी के इतिहास के वर्णन के पश्चात वशिष्ठ ने राजा जानक से उन की दो पुत्रियां सीता एवं 
Urmila ka hat Ram evang Lakshman ko dene ka agraha kia. Tab Maharaj Janak apne vangsh ke purva jong ke naam batane lage ya varnan raja nimi se praram hua. Antata unhone apne pita rasvaroma ka naam lia. Tab Raja ne prasannata purvak Maharaj Dasharath ki putrong ko apni putriang sopkar vidhi purvak kanyadan kia. Jai Shri Ram, Jai Sita Ram, Jai Urmila Lakshman. Pahle janak ne Dasharath se Ram evang Lakshman ke liye samar vartan sangska kane ka nivedan kia. Is sangska ke anusa jab vidyarti guru kul se wapas lord ka ata hai tab uske sir tata kank bagal ke kesh kate jate hai. Iske teen dinon ke paschat ek shub mohurt me yagya ka sampada nishit kia gaya. Vashisht ne raja jana ke anuj. Kushadwaj ki do putriyong ka vivaha bharat evang shadrugna ke sat karne ka nivedan kia. Janak is prastav se sahamate. Samavartan sanskar me Maharaj Dasharat ne apne pratyek putra ke liye brahmanon ko ek lak gave dan ki. To Maharaj Dasharat Mithila gaye, just say uh, Ram or Sita ka. To pahila prastav ta ki, Ram se Sita vivahit hogi. Kintu abhi char bayong, char benong se vivaha or sampadit hone wale hai. Tatpaschat vivah Tatpaschat vivaha ke liye nischit titi ke din Vijay namak shubh mahurt me Vashishne Maharajana ke paas jaka kaha He Rajan Kosal Naresh apne charong putrong sahit baha unki pratiksha kara hai he jo kanyadan karne wale hai Ab Avilamb hi vivaha sangska praram kar dena chahiye. Fir, Maharaj Dasharath apne charong putrong sahit yagya stal par aye. Idhar vashisht muni pushpong chandan ke leip. Kundo me rakhe pondong. Sugandit jal se bhare patrong. Anna, dup, haldi, adi, shub vastuong se vedi ko Sajaka taya kane me lagai. Deke bohut bohut sal ke pahele or aj tak bi. Kis praka vaidik samaj me vivaha yagya sampadit hotehe. Eki praka. Anadi kalse vaidik sanskriti arahi. Sab kuch tayar ho jane ke paschat, vashish ne havan ke liye agni prajvalit ki or ve ahuti dene lage. Vaha upastit anya brahman vaidik mantron ka ucharan karne lage. Tab raja janak sita ko mandap me leka aye or unhe ram ke sat betaya. Bhavuk hoka kamte hue swarme janak ne kaha. Hey kulin rajkuma, ya meri putri sita hai. Kripya, aap iska hat leka isse apne jivan sangini ke rup me svika kare. Sita sabi pavitra gunon ki khan hai. Ya Jivan bhar apke prati samarpit rahegi tata apki chaya ki bhanti apki vishwas patra banka rahegi. Tab gandharv gane lagay. 
Apsare nritya karne lagi, swarg se pushpa vrishti hone lagi, evang divya nagarong ki dhvani ke madhya raja janak ne, bhagya ki devi sita ka hat, bhagavan ram ko de dia, tatpaschat, raja janak ne, lakshman ko urmila, bharat ko Mandavi or Antata Shat Rugna ko Shuta Kirti ka hat songpa. Tatpaschat Charong Bhayong ne Apni Apni Navaviva Hita Patniong ka hat leka teen bar Agni ki parikrama ki. Fir unhone Fir unhone Raja Janak evang Rishion ki bhi parikrama ki. Jai 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 Shri Sita Ram. Jai 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 Shri Urmila Lakshman. Jai 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 Shri Mandavi Bharat. Or Jai 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 Shri Shuta Kirti Shatrugna. Vancha Kalpatarubya Strakhi Pasindubya Evacha. Patita Nam Parvane Bhil Vaishnavi Bhil Namo Namaha. Thank <laughs> you.